ஹாய் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் பேச போகிற டாபிக் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த தானம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னதானம்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை விட மிகச்சிறந்த ஒரு தானம் இருக்குங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த தானம் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னதானம்ன்றது நம்ம வீட்டில் சமைச்சு யாருக்கா போய் தானம் கொடுத்துடலாம் இல்லை ஏதாவது ஹோட்டலில் வாங்கி கூட யாருக்கா தானம் கொடுத்துடலாம் ஆனால் அதை காட்டிலும் ரத்த தானம் ஏன் பெருசு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை எடுத்து எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம இந்த உலகத்திலேயோ இந்த ஊர்லயோ இந்த மூ எந்த மூலையில இருக்கிற ஒருவருக்கு நம்ம அது தானமா கொடுக்க போறோம்னு கூட தெரியாம நம்ம ஒரு விஷயத்த நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஒரு விஷயத்த கொடுக்கறோம் பாருங்க தானமா அது மிகச்சிறந்த ஒரு தானங்க அது பல உயிர்களை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்குது பல நேரங்கள்ல அதனாலதான் இந்த ரத்த தானம் மிகச்சிறந்த ஒரு தானமாக நம்ம சொல்றோம் இப்ப பாருங்க நிறைய வந்து தன்னார்வ தொண்டுகள் அதாவது ரோட்டரி கிளப்ஸ் லைன் கிளப்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான நாட்கள் என்று இந்த பிளட் டொனேஷன் கேம்ப்ஸ் அப்படின்னு வைக்கிறாங்க பல இளைஞர்கள் பல பேர் ரத்த தானம் கொடுக்கறாங்க வயசானவங்களும் கொடுக்கறாங்க ஆனா உண்மையிலே நம்ம பாராட்ட வேண்டிய ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இளைஞர்களுக்கு கட்டாயம் நம்ம சொல்லிதான் ஆகணும் பல பேர் வந்து தன்னா தானாகவே முன் வந்து நிறைய வந்து ரத்த தானம் கொடுக்கறாங்க அவங்கள கட்டாயமாக நம்ம பாராட்டிதான் ஆகணும் ஊக்கப்படுத்திதாங்க ஆகணும் ஒரு தடவை நீங்க தானம் ரத்த தானம் கொடுத்திருந்தாலும் ஒரு உயிரை நீங்க காப்பாற்றிருக்கிறீங்கன்னு அப்படின்றத அர்த்தம் உண்மையிலே உங்களை பாராட்ட வேண்டிய ஒரு விஷயம்தான் ஆனா இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல ஒருத்தர் ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணிருப்பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒருவரை தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் உலகத்திலேயே மிக அதிகமான தடவை ரத்த தானம் கொடுத்த ஒரு ரத்த தானமும் அதிகமான உயிர்களை காப்பாற்றிய ஒருவரை பற்றி தான் இந்த பதிவுல நம்ம பார்க்க போறோம் அவர் பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டபர் ஹாரிசன் அப்படின்றவர் தான் அவர் எப்ப பிறந்தார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு டிசம்பர் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆஸ்திரேலியால ஆஸ்திரேலியால பிறந்திருக்கிறாருங்க அதாவது அவர் ஒரு பதினாலு வயசு இருக்கும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நோய் வாய்ப்பட்டு ஒரு மிக பெரிய மார்புல ஒரு மேஜர் செஸ்ட் சர்ஜரி ஒண்ணு செய்ய வேண்டிய சூழ்நிலை வருதுங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிஷன் பண்றாங்க ஒரு சைடு நுரையீரல வந்து எடுத்துடுறாங்க அப்படி எடுக்கும் பொழுது பல லிட்டர் ஆஃப் ரத்தம் வந்து விரயமாகுது அப்ப அவர் உயிரை காப்பாற்றுவதற்காக அவருக்கு தேவைப்பட்ட ரத்தம் எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பதிமூணு லிட்டர் ரத்தம் தேவைப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது பதிமூணு லிட்டர் ரத்தம் ஏத்தி அவரை வந்து காப்பாத்தினாங்க மூணு மாசம் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிஷன்ல இருந்து அவர் உயிரை காப்பாத்தி கூட்டு வந்திருக்கிறாங்க அப்படி செய்யும் பொழுது அவருக்குள்ள ஒரு எண்ணம் உள்ள வருது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆபரேஷன் செய்யும் பொழுது இந்த ரத்தம் பதிமூணு லிட்டர் ரத்தம் ஏத்தினாங்க பாருங்க அது யாருன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு யாருன்னே தெரியாத ஒருவர் கொடுத்த அந்த தானமா கொடுத்த அந்த ரத்தத்தை ஏத்தி தான் நம்ம உடம்புல ஏத்தி தான் நம்ம உயிரை காப்பாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது அப்ப ரத்த தானம் கொடுத்தா பல பேர் உயிரை காப்பாத்தலாம் போல இனிமேல் நம்மளும் கொடுக்கணும்னு சொல்லி சட்டப்படி பதினெட்டு வயசுக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்கணுன்றதுனால பதினெட்டு வயசு ஆனதுல இருந்து ரத்த தானம் பல முறை கொடுத்து ஒரு சாதனை நிகழ்த்தி இருக்கிறார் இந்த ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டபர் ஹாரிசன் அப்படின்றவரு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலாம் வருடத்துல இருந்து அவர் ரத்த தானம் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட அறுபது வருடங்களாக ரத்த தானம் கொடுக்கிறாரு இந்த உலகத்திலேயே அதிக முறை ரத்த தானம் செய்த ஒரு நபர் அதிக உயிர்களையும் காப்பாற்றிய ஒரு நபர் அப்படின்ற ஒரு பட்டத்தையும் பெறுறாரு அவரு ஒரு ரெக்கார்டை ஒண்ணு பிரேக் பண்றாரு இது மட்டும் இல்லாமல் இவர் ரத்தத்துல ஒரு விசித்திரமான ஒரு விஷயத்த வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதாவது நிறைய தடவை ரத்த தானம் கொடுக்க கொடுத்துட்டு இருக்கும் பொழுது இவருடைய ரத்தத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது யாருக்குமே இல்லாத ரொம்ப அரிய வகையான ஒரு புரோட்டீன் அதாவது வந்து ஆன்டி டி இம்யூனோகுளோபுலின் அப்படின்ற ஒரு புரோட்டீன் வந்து இவருடைய ரத்தத்துல இயற்கையாகவே சுரக்கிறது அப்படின்றத ஒரு ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதனால இவருடைய ரத்தம் ரொம்ப ப்ரீசியஸ் ஆன ஒரு விஷயம் இந்த புரோட்டீன் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான ஒரு வியாதியை குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு புரோட்டீன் அப்படின்றதையும் ரிசர்ச்ல கண்டுபிடிக்கிறாங்க அது என்ன வியாதி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச் டிசீஸ் இந்த வியாதிக்கு உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி ரத்தம் அப்படின்றத பத்தி ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட் நான் கொடுக்குறேன் பிளட் அப்படின்றதுல வந்து என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ஆர்பிசி நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆர்பிசின்றது வந்து ரெட் பிளட் செல் டபிள்யூபிசி ஒயிட் பிளட்
இந்த ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டபர் ஹாரிசன்றவருக்கு அரிய வகை ஒரு புரோட்டீன் வந்து இயற்கையாகவே உற்பத்தி ஆகுது இந்த பிளாஸ்மால ஆன்டி டி இம்னோகுளோபுலின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் பாருங்க இந்த பிளட் குரூப்பிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது ஏ பாசிட்டிவ் பி பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் பி நெகட்டிவ் ஓ பாசிட்டிவ் ஓ நெகட்டிவ் இப்படி நிறைய பிளட் குரூப்பிங்ஸ் இருக்குங்க உங்களுடைய ஐடி கார்டுல கூட பிளட் குரூப் வந்து கட்டாயமாக மென்ஷன் பட வேண்டும் இது இது வந்து ஒரு ஹிண்ட் இந்த ரீசர்ச் டிசீஸ் போறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏ பாசிட்டிவ் அப்படின்றது வந்து இந்த ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் பாசிட்டிவ்ன்றது ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அப்படின்றது வந்து இந்த ஏ பாசிட்டிவ்ன்றது வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் அப்படின்றது சொல்லுவோம் ஏ இப்போ ஏ நெகட்டிவா இருக்குன்னா அது வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் அப்படின்றது சொல்லுவோம் இப்ப வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து திருமணம் செய்யறாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபுக்கு வந்து இப்ப ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட் இருக்குது இப்ப ஒய்ஃபுக்கு வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் பிளட் இருக்குது இப்ப இந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கு பிறக்க போற குழந்தை வந்து அது வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பிளட் குரூப் ஆக இருக்கக்கூடிய குழந்தையாக பிறந்தது என்றால் இந்த ரீசர்ச் டிசீஸ் அப்படின்றது வருவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா தாய்க்கு வந்து ஆர்ஹெச் நெகட்டிவாக இருக்கணும் குழந்தை வந்து ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்தால் ஒரு பிரச்சனை வரும் அது வேறு வந்து ரீசஸ் டிசீஸ் அப்படின்றது சொல்லுவோம் இதுல என்ன என்ன காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு விஷயம் ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சளி பிடிக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பாக்டீரியா உள்ள என்டர் ஆகுது நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது அப்படின்னா ரத்தத்துக்குள்ள கலக்குதுன்னா நம்ம ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த எதிர்ப்பு சக்தி தரக்கூடிய செல்கள்ல இருந்து ஆன்டிபாடிஸ் அப்படின்றது ஒரு வகைய வந்து இந்த கிருமியை எதிர்த்து போராடுவதற்காக ஒரு விஷயம் வந்து ஆன்டிபாடி அப்படின்றது ஒன்னு தானாகவே இது வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும் இது பாடி உடைய பிசியாலஜி மெக்கானிசம் அதாவது ஏன் அப்படின்னா கிருமின்றது நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயம் இல்ல வெளியில இருந்து வரக்கூடிய ஒரு பொருள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை எதிர்த்து நம்ம உடம்புல எதிர்ப்பு சக்திகள் போராடும் அதை வெளியே தள்ளுறதுக்காக போராடும் இது ஒரு பாயிண்டா வச்சுக்கோங்க அந்த ஏன் இத நான் சொன்னேன் அப்படின்னா இந்த ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் மதருக்கு ஒரு ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் பேபி பிறக்குது அப்படின்னும் பொழுது வயிற்றுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது கருவு இருக்கும் பொழுது அதாவது இந்த பிரசவ காலத்துல என்ன ஆகும்னா இந்த உள்ள இருக்கிற கருவு குழந்தை வளர்ந்துகிட்டே வரும் பொழுது ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதோடைய ரத்தம் வந்து தாயினுடைய ரத்தத்தோட கலக்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னா இது ஒரே குரூப் ரத்தம் இல்ல அப்படின்றதுனால தாயினுடைய ரத்தம் வந்து இந்த இது அந்த குழந்தையினுடைய ரத்தம் வந்து ஏதோ வெளியில இருந்து ஒரு கிருமி மாதிரி உடம்புக்குள்ள வருதுன்னு நினைச்சு இதை தாக்குவதற்காக தயாராகும் அது பேர் வந்து ஆன்டிபாடிஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்ப இந்த ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பொழுது தாயினுடைய ரத்தத்துல இருக்கிற ஆன்டிபாடி குழந்தைகளினுடைய இந்த ரெட் பிளட் செல்ல போய் அடிச்சு அது வந்து அதை பிரேக் பண்ணும் இந்த ஆர்பிசிஸ வந்து பிரேக் பண்ணும் பிரேக் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னா ரத்த சோகை ஏற்படும் அதுல பல வகைகள் இருக்குங்க மைல்டாவும் இருக்கலாம் மாடரேட்டா இருக்கலாம் சிவியரா கூட இருக்கலாம் இது என்ன ஆகும்னா குழந்தையினுடைய உயிருக்கே சில டைம்ல ஆபத்தாக விளைவிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது இது பேர் என்ன அப்படின்னா ஹீமோலைட்டிக் டிசீஸ் அப்படின்றத சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ஆர்பிசி பிரேக் பண்ண உடனே அனிமியா அப்படின்றது ரத்த சோகை உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அது சில டைம் ஹார்ட் ஃபெயிலியரா கூட போகலாம் அது ரொம்ப அதிகமாக பிரச்சனை வந்தால் குழந்தை இறக்க நேரிடும் அப்படின்றது தான் இந்த ரீசஸ் டிசீஸ் ஆரஞ்சு நெகட்டிவ் மதருக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்க போது பிரெக்னெண்டா இருக்காங்க அப்படின்னு பொழுது இந்த ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டபர் ஹாரிசன் உடைய ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய இந்த ஆன்டி டி இம்னோகுளோபுலினை இந்த தாய்மர்களுக்கு செலுத்தும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த குழந்தையினுடைய ரத்தம் வந்து ஒரு ஃபாரின் பாடியாக கன்சிடர் பண்ணாம அதை வந்து அட்டாக் பண்ணாம தாயினுடைய ரத்தம் வந்து இந்த குழந்தையினுடைய ரத்தத்தை வந்து அட்டாக் பண்ணாம பாதுகாக்குது இந்த ஆன்டி டி இம்னோகுளோபுலின் அப்படின்றத ஒரு ரிசர்ச் மூலமாக கண்டுபிடிக்கிறாங்க எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் பாருங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு அரிய வகையான ஒரு பொக்கிஷமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் தான் இந்த ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டபர் ஹாரிசன் அப்படின்றவர் இந்த ரீசஸ் டிசீஸ்க்கு இவர் கிட்ட இருக்கு இருந்து மருந்துகள் தயாரிக்கலாம் அப்படின்றது அப்படின்ன உடனே 
இந்த ஆன்டிடி இம்யூனோகுளோபுலினை அவங்க வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஃபார்ம்ல தயாரிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இவர் வந்து ஏற்கனவே நிறைய ரத்த தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது அப்படின்றது ஏற்கனவே அவருக்கு தோண்டிக்கிட்டு இருக்கு இப்ப இவர் ரத்தத்துல வந்து ஒரு அரிய வகை புரோட்டீன் வந்து பல லட்சக்கணக்கான குழந்தைகளை காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமாக தெரிந்த உடனே அவரு இன்னும் அதிகமாக வந்து தானம் கொடுக்கணும் அப்படின்றது முன்னுக்கு வர்றாரு அவரு முன் வந்து அவரே கொடுக்கிறாரு எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கொடுக்கிறாரு அவரு அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த பிளட் டொனேஷன் மாதிரி இல்லாம இந்த பிளாஸ்மா டொனேஷன் வந்து எவ்ரி டூ வீக்ஸுக்கு ஒரு தடவை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு உடனே அவர் என்ன பண்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுல இருந்து கிட்டத்தட்ட அறுபது வருடங்களாக வந்து இந்த ரத்த தானத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அவருடைய ரெக்கார்டு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ரத்த தானம் கொடுத்துருக்கிறாருங்க அறுபது வருடங்களாக இது பண்ணிருக்கிறாரு அவரு டோட்டலா எவ்வளவு ரத்த தானம் கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வியப்பான ஒரு விஷயமா இருக்குங்க உண்மையில கேட்ட உடனே ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணு தடவை ரத்த தானம் கொடுத்திருக்கிறாருங்க அவருடைய வலது கையில ஆயிரத்தி நூத்தி அறுபத்தி மூணு தடவை ரத்த தானம் கொடுத்திருக்கிறாரு இடது கையில பத்து தடவை ரத்த தானம் கொடுத்திருக்கிறாரு இப்படி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு ஒரு புனை பெயர் கொடுக்கறாங்க மேன் வித் கோல்டன் ஆர்ம்ஸ் அப்படின்ற ஒரு புனை பெயரும் கொடுக்கறாங்க இது இத்தனை அதாவது கடைசியாக ரத்த தானம் கொடுத்தது எப்ப அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மே பதினொன்னாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் வருடம் கடைசியான ரத்த தானம் அதாவது ஆயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி மூணாவது ரத்த தானத்தை அவர் கொடுக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட இருந்து ரத்த தானம் கொடுக்க கூடாது எடுக்க கூடாதுன்றது கவர்மெண்ட் ஆர்டர் போடுது ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எண்பது வயசுக்கு அப்புறம் ரத்த தானம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்றது ஒரு சட்டப்படியான ஒரு விஷயமாக வர்றதுனால அதுக்கப்புறம் அவர் ரத்த தானம் கொடுக்கல ஆனா ஒரு பேட்டில் அவர் வந்து அது ஒரு பெரிய வருத்தமான ஒரு விஷயமா இருக்கு இன்னும் நிறைய கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன்றது உண்மையிலே அவர் பதிவு செய்யறாரு இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட இத்தனை ரத்த தானத்துல எத்தனை உயிர்களை அவர் காப்பாற்றி இருப்பாரு நினைப்பீங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க இதே நீங்க கேட்டீங்கன்னா உண்மையிலே ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்க கிட்டத்தட்ட இரண்டு புள்ளி ஐந்து மில்லியன் குழந்தைகளை அவர் குழந்தைகளின் உயிரை அவர் காப்பாற்றி இருக்கிறாருங்க கிட்டத்தட்ட எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி லட்சம் குழந்தைகளின் உயிரை அவர் காப்பாற்றி இருக்கிறார் வாழ்நாள்ல எவ்வளவு பெரிய ஒரு சாதனை எவ்வளவு பெரிய ஒரு விஷயம் பாத்தீங்களா அதாவது உண்மையில ரொம்ப ஒரு பொக்கிஷமான ஒரு மனிதர் இந்த ஜேம்ஸ் கிறிஸ்டபர் ஹாரிசன் அப்படின்றவர் கிட்டத்தட்ட இத்தனை உயிரை காப்பாற்றிய ஒரு மனிதனை நம்ம இதுவரை தெரிந்து கொள்ளாமல் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம்ன்றது மிகப்பெரிய ஒரு அசிங்கமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் இதை படிச்ச பிறகுதான் உண்மையில உண்மையில இதை நான் வந்து சொல்லணும் இவ்வளவு நாள் நம்ம தெரிஞ்சுக்காம இருந்துட்டோமே இன்னும் நிறைய பேருக்கு இது தெரியாம இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த பதிவை நான் போட்டேன் நான் பாத்தீங்கன்னா அவர் இன்னும் என்ன பண்றாரு அப்படின்னு பாருங்க அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுல மெடல் ஆஃப் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்ற ஒரு மெடல் ஒண்ணு கொடுக்கறாங்க ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் அது மட்டும் இல்லாம இரண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டுல கின்னஸ் புக் ஆஃப் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட்ல இடம் பிடிக்கிறாரு அதிக தடவை ரத்த தானம் செய்த ஒரு மனிதர் அப்படின்றது ஒரு கின்னஸ் சாதனையாக வருது அது மட்டும் இல்லாமல் இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் திடீர்னு வந்து அவர் உடம்புல வந்து இயற்கையாகவே இந்த ஆன்டி டி இம்யூனோகுளோபுலின் சுரக்கிறதுனால அது ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா அவருக்கு தோணுது அது ஒரு பிசினஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல என்ன நினைக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த இளைஞர்கள் நிறைய பேர் வந்து பிளட் டொனேட் பண்றாங்களே வாலண்டரியாக எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம ரத்த தானம் செய்யறவங்களுக்கு இது அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இந்த வியாபாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பிசினஸ் அவரு பண்ணாம நிறுத்திடுறாரு உண்மையில அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரை இந்த உலகம் உலகத்துல இருக்கிறது மிக பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதரை நம்ம எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியாம இத்தனை நாள் வாழ்ந்திருக்குமே அப்படின்றதே உண்மையில வேதனைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயங்க இது என்ன அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்களே நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா ஏ ரத்த தனம் கொடுத்துறாதரா உடம்புல இருக்க சத்தெல்லாம் போயிடுண்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது கட்டாயமா கிடையாதுங்க ரத்த தானம் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த செல்கள் வந்து திருப்பி மறுபடியும் சுரக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்றது இந்த பதிவின் மூலமாக யாருக்கு தெரிய யார் யாருக்கு தெரியாமல் இருக்குதோ அவங்களுக்கெல்லாம் இது கட்டாயமாக போய் சேர வேண்டும்ன்றதுக்காக தான் இந்த பதிவை நான் போட்டேன் நான் நம்ம ரத்த தானம் கொடுக்கறது இந்த உலகத்தில் உள்ள 
இந்த விழிப்புணர்வு எல்லோருக்கும் போய் சேர வேண்டும் ரத்த தானம் செய்ய எல்லோரும் முன்வர வேண்டும் என்பதை இந்த பதிவின் மூலமாக நான் தாழ்மையாக வேண்டிக் கொள்கிறேன் கண்டிப்பாக ரத்த தானம் செய்யுங்கள் அதை விட மிகச்சிறந்த ஒரு தானம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது நம்ம இன்னொரு பதிவு இன்னொன்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த விஜய் டிவில பிக் பாஸ் பிக் பாஸ் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க பாருங்க உண்மையிலே பிக் பாஸ் யாரு பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படின்றத நான் சொல்லி இந்த பதிவை நான் நிறைவு செய்கிறேன் மற்றும் இன்னொரு வீடியோ சந்திக்கும் நன்றி வணக்கம்